כמו בכל שבת בעזרת השם, אנחנו קודם כל מתחילים מפרשת השבוע. ובפרשת השבוע הזו אנחנו מסיימים את ספר שמות. אבל הסוף ספר שמות הזה, הוא גם שולח איזה הוק כזה, איזה פיתיון. להמשך התורה, נראה את זה תכף. But uh, this ending of the book of Exodus is actually sending a little, a little hook towards the next chap- chapters and, and books. אז מהי פרשת השבוע שכל בתי הכנסת בעולם היום לומדים? So what is the portion of the week that all over the world in the synagogues they study this morning? זה ספר שמות פרק 38 מפסוק 21. So it's the book of Exodus chapter 38 from verses 21. עד, עד הסוף. All the way to the end of the book. ומה יש לנו שם? What, what, what we have there? משה, וכמובן עם בצלאל והצוות, מסיימים לבנות את כל כלי המשכן. מוזס and all the crew that helped him are actually finishing to build all the tabernacle and the uh, articles, utensils. utensils that were inside. ויש ממש פירוט על כל אחד מהמרכיבים. איפה בדיוק להעמיד כל כלי, כל מזבח, כל דבר, את המנורה, לפני הזה, אחרי הזה, ממש כאילו, <coughs> תחשבו כמה פרקים בתורה על המשכן. where to put the altars, where to put the menorah, the candelabra, where to put the showbread table. Every little detail is specified in these chapters. ואם אתם חושבים שהוא פירט כל כך הרבה כדי שכל אחד מאיתנו יבלה לנו משכן בבית, זה לא העניין. And it was not specified so detailed that each one of us will go and build his own tabernacle at home. אלא הוא מראה לנו דרך המבנה את הגישה שלנו לאלוהים ואיך מגיעים לאלוהים. But he show, us, show to us through this structure what, what is the approach that we need to have to get closer to God. We cannot go into the Holy of Holies. Because we are sinners. Before the, the Holy of Holies, we, we have the holy place. Over there we have the menorah, the candelabra, that is the light of Yeshua, the light of Jesus, that um, helping us to go towards the Father. יש את המזבח, כפרת חטאים. יש פה את כל המבנה התיאולוגי. יש פה מה שנקרא תיאולוגיה שיטתית, systematic theology. איך כל המבנה של התנ״ך, מה קרה לנו ואיך חוזרים לאלוהים. The whole picture of it is a systematic theology that help us to see how we can approach back to have a relationship with God. והדוגמה של המשכן הוא ההקבלה לגן עדן. And it's a... Parallel. Parallel to what is going to be in, in, in heaven. לא, לא. זה מה שהיה בגן עדן בבראשית, מה שהיה שם מתבטא במשכן. So what was in heaven is... Um, what was in Eden. In the Eden. garden of Eden is shown in the tabernacle. You got it? Okay. סולקנו מקודש הקודשים בגלל חטא. ואז המלאכים עמדו שם עם החרבות, אין כניסה. מהצד המזרחי. וככה גם המשכן בנוי באותה צורה ללמדנו. שלקח את גן עדן כתמונה פה בארץ, והמטרה לחזור בחזרה לנוכחות אלוהים. God, זה חלק אחד שם, שלא תחשבו שמשעמם לקרוא יותר מדי פרטים, איך בונים, כל המטרה ללמד אותנו שיעור בכפרה ואיך חוזרים לאלוהים. So don't think that these chapters are just boring details to read, but that's actually a good lesson to understand how to get back to relationship with God. And then the second part is dedication of the tabernacle. 
ושימו לב, מתי בדיוק חנכו את המשכן? And put attention to when exactly they dedicated the tabernacle. פרק 40, פסוק 1. In chapter 40, verse 1. 1 and 2. פרק 40, שמות 40, 1 ו-2. Exodus chapter 40, verse 1 and 2. וידבר אדוני אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, שזה ניסן, באחד לחודש, ראש חודש, תקים את משכן אוהל מועד. So, Exodus chapter 40, verse 1 and 2, Then the Lord spoke to Moses, saying, On the first day of the first month, you shall set up the tabernacle of the tent of meeting. גם פסוק 17. Also, verse 17. And it came to pass in the first month of the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was raised up. So when the presence of God got into the tabernacle, on the first day of the month, the second year when they were out. המושג של ראש חודש הוא קריטי בכתבי הקודש. It's very critical the, the subject of the first, uh, the first day of the month. מתי הראש חודש הזה פוגע באחד החגים? הוא פוגע רק בזיכרון תרועה. The, the only feast that ראש חודש, the, the first of the month, is hitting one of the feasts is on יום תרועה, the day of trumpets. That means ראש השנה. That is the ראש השנה, the first, Jewish, the first day of the Jewish year. רבותיי, ראש השנה, זיכרון תרועה, יחד עם ההבנה של כלל המועדים של אדוני, זה היום שבו המשיח חוזר ארצה וממלא את ביתו בסוף הצהרה. So that day on the, uh, on, the Jew, on the calendar is the day when Jesus is going to return and fill up his house. Return physically, not the rapture. Rapture, I, wa- I wish will be today. I'm talking about his return to earth in the end of the tribulation. זה יהיה בראש חודש. It's going to be on the first day of the month. זיכרון תרועה, ראש השנה. Remembrance of blowing the trumpets. ולכן רואים את זה, את המסר הזה, לאורך כל הכתובים. זה כיף לראות את זה. And that's why whenever you see that it says on the first day of the month, or in Hebrew, ראש חודש, you can see it through the whole scriptures, it's very exciting. עכשיו, שימו לב, אלוהים נכנס למשכן, ומשה לא יכול לבוא אליו, פרק 40, פסוק 35. So in chapter 40, verse 35, you can read that God, God's presence is at the tabernacle, but Moses cannot approach to there. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. And Moses couldn't approach the tabernacle because the presence of God was filling the tabernacle. עכשיו בואו לספר במדבר, פרק 1. Let's move to the book of Numbers, chapter 1. We, we, we leaped over the book of Vaikra, Leviticus. Leviticus. So, verse, verse 1 on chapter 1. Now the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of meeting. On the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt. A month after. What we do we have in the middle? I cannot go into him. I did come into him. What is in the middle? The book of Leviticus. What is the book of Leviticus? What is the book of Leviticus? הקורבן. The sacrifice. הקורבן. The sacrifice. הבאתי קורבן, נכנסתי לנוכחות אלוהים. I brought sacrifice, I can enter into the presence of God. אלוהים, תודה לך. Thank you, Lord. וכל הקורבנות הללו הם צל של הקורבן הנצחי, ישוע המשיח. And all these sacrifices are a shadow for the great sacrifice, Jesus the Messiah. הוא נתן לנו את הכניסה לנוכחות אלוהים. He gave us the, the way to enter into the presence of God. ואז אנחנו רואים שכאשר אלוהים נחת ונכנס למשכן, זה היה בענן. אחר כך בספר במדבר נאמר שהוא נמצא בערפל, הם לא רואים אותו, כן? 
האלוהים כאילו נמצא תמיד בערפל והם לא יכולים לראות אותו. So it says in the book of um, Exodus that God dwelt on the tabernacle as a cloud and then in the book of Numbers it says that he was like a, like a um, fog so they couldn't see him. עכשיו, איך היהדות מפרשת את העניין שאלוהים בערפל? So how Judaism, uh, rabbinical, Judaism. rabbinical Judaism interpret the, or explain the way of uh, the fog of God? אלוהים בערפל זאת אומרת אנחנו לא יודעים את כל מה שהוא רוצה. הוא נותן לנו גם אפשרויות לא לדעת, לא להבין, לנחש בערך. במילים אחרות, הערפל, אין לך את הרצון שלי, את הידע שלי בצורה ברורה. So rabbinical Judaism interpret the, the idea of God is in a fog or a mist is that in a way that we have kind of free hand to interpret the way we want because it's not all clear so we can understand it the way it's easy for us. No! No! הערפל זה בגלל החטא שלנו, זה לא שאלוהים לא, לא נותן לנו מספיק נתונים איך לחיות. The, the fog or, or the mist is because of our sins, it's not that God doesn't give us uh, in, uh, instructions of how to live. בתור נושאים אנחנו נראה את ישוע פנים אל פנים וניכנס אל המשכן לראות אותו פנים אל פנים. אין לנו ערפל עם אלוהים. As saved people we will see Jesus face to face. We will have free entrance into the tabernacle because we are saved by him. שנייה לטימותיוס. Second Timothy. פרק שלוש. Chapter three. פסוקים 16 ו-17. Verses 16 and 17. מה כתוב שמה? What is, what it says there? שדבר אדוני ניתן לנו כדי להנחות אותנו במעגלי צדק, לדעת אותו, להתבגר, הכל. כל החוכמה פה, אין ערפל. So what it says there is that the word of God was given to us as instructions to know him perfectly. So everything is here. There is no fog with the word of God. תהילים 119, מזמור 119. Psalms 119. 174 פסוקים, אני חושב. התורה היא שעשועיי. כל רצונך נמצא בה, רוח הקודש ניתן לנו לפענח כל דבר. איזה ערפל? הערפל זה החטא שלא מאפשר לבוא אל האלוהים, לא חוסר מידע מהאלוהים. So in, in Psalm 119, it, it talks about that the word of God is a joy and, and it's something pleasant. So what, what, what they talk about that a fog or, or a mist that we cannot see, it's something that is very clear for us to approach. אז לאלה ש... הוצדקו בדם ישוע, so אין that, את הערפל. So those that are, uh, were righteous by the blood of Jesus, they don't have the fog. אלה שדוחים את ישוע, נשארים עיוורים, כמו the, שהיו לפני כן. But those that are rejecting Jesus, they stay blind like they were before. אמן. אמן. אתה עיוור או רואה? Are you blind or someone that can see? ישוע זה המפתח. Jesus is the key for that. אמן. 